大半夜的跑来这里干什么？呃，我就是来找点东西。找什么？没什么。这个。怪不得要找这个，这可是重要罪证。所以啊，要是被别人捡到就完蛋了。你呀、啊，丢三落四的，要是真被别人捡到，你也自认倒霉吧。哎，我哪里有丢三落四了？就这一次，好不好？好啊，那那段证人视频你丢了没有？那么重要的东西，我怎么可能？你怎么知道的，江可心？你现在可是罪证确凿，无处可逃，我是不会放过你。的。你还是让我一个人单相思好了。你知道吗？我上学的时候最喜欢暗恋了，暗恋才是最美的。你想想看，一个人开始，随着时间的流逝，又一个人结束，没有徘徊，没有争吵，也没有痛苦。你的逻辑也是醉了。你以为我不想跟你在一起啊？可是，可是我们之间有一个曼妮啊。江可心，我再告诉你一遍，我跟他真的什么都没有。反正，整件事情事有蹊跷，我也正在查。再给我一点时间，相信我。可是，如果你因为我再受伤，遇到危险怎么办？我不在乎，我不想再失去你，我也绝对不会再失去你。可是，万妮她怎么？从现在开始，你不用再偷看我，也不用一个人独自伤心难过了，知道吗？你怎么了？我也不知道。你你哪里不舒服吗？你看着我，你看着我，呼吸。
他要是晕倒了，我还真不知道该怎么办呢。对了，上次那件事情调查如何了？找到了，太好了，有任何新的线索都要第一时间告诉我，知道吗？好。干嘛偷袭我？睡美人不就这么写的吗？什么睡美人？我长得又不美。哎，怎么了？每天早上醒来是最丑的时候。我现在是不是特别丑啊？怎么看都漂亮。呼吸困难。哦，这个症状从什么时候开始的？呃，就是那天晚上和他在一起，决定放弃之后，我只要每次想到他或者关于他的任何事情，就会呼吸困难，和他一样喘不上气来。徐医生，我们能不能换一个地方啊？好啊，我正想向你爆料，这个家伙从什么时候对你居心不良？哎，你敢？什么时候啊？就是、哎，那他是不是被我传染的这个病？传染啊？呃，该不会是你的心理因素吧？嗯，好了好了，我来总结一下，就是当你和这个家伙关系缓和的时候，你的病情就有好转；当你……他关系恶劣的时候，你的病情就会加剧，对吗？好像是这样的。昨天晚上就好了很多。好，根据我的分析，你就是典型的相思病。相思病。对，只要这个家伙对你好一点就没事了。也就是说，我根本就没病啊。大家都在啊，彩云啊，我们的预约应该不是今天吧？呃
，是是吗？可能是我记错了。今天是你啊，可心。哦，我是偶然碰到的，我已经结束了。呃，既然大家都在的话，吃我做的蛋糕吧。嗯、许大夫，咱们出来谈谈。你们随便啊。舒服啊，我啊，我我就是有点心慌。你能不心慌吗？和一个有杀人嫌疑的邻居到处逛，你还真是个女汉子。彩云姐，她已经洗脱嫌疑了。啊，好了好了，我不跟你说这些事情了。不管怎么说呢，她也是咱们单身公寓老板的侄子。要不是这么一闹啊，还不知道瞒到什么时候。还有这些男人啊。就喜欢玩神秘，装云淡风轻，其实一屁股的风流债，不愿让别人知道。嗯，再说说这许大夫，我觉得他也不是一正常人。你看这家啊，除了一书柜，就这么一电脑桌，任何生活用品都没有。你说他正常吗？啊，又一个不解风情的男人，我该怎么能唤醒他沉睡的激情呢？检验报告的结果已经出来了，你为什么没有告诉我？我本来就想今天给你的，所以我就放在桌子上。怎么会验出这么多安眠药成分呢？哟，厉害啊！现在都成半个大夫了。别逗我了！我从来不吃安眠药的，你是知道的。既然还验出这么多的剂量，难道是？我是不知道这么高的剂量怎么跑到你体内的，但这么高剂量安眠药，一定让你昏睡不醒。你担心的那件事情不会发生的。曼妮，坐吧。怎么，这副表情啊？这件事必须在我们三个人面前说清楚。这是什么？这是你跟我从墓园回来的第二天，我去做的血液检查，这就是结果。血液检查？难道你觉得我给你下毒了吗？差不多。我从来就不会无缘无故的昏睡。本来还在想是我的病情加重，真没想到。你是不是该给我们两个人做些解释？我还是回避一下吧。这是你们两个之间的事情，我不想听。一开始，我也不知道。但是后来我看见你睡了那么熟，才突然反应过来。原来，我把自己那瓶放了安眠药的水错给了你。自从喜欢上你以后，我的失眠就更严重。有时候，就算是白天也要带着安眠药。但是你为什么要撒谎？说的好像我们真的发生了什么
我也不知道自己为什么要这样做。那天，可心突然闯进来，后来你就一直问我发生了什么。我突然脑子一热，就……其实好几次我都想跟你坦白，真的。但是当你跟我说要对我负责的时候，你知道，那对我来说就像是一个美梦。虽然我知道那个美梦迟早会醒过来，但还是希望可以做的久一些，再久一些。无论如何，我还是很难理解。我很难把那个聪明能干的林曼妮与这些愚蠢的谎言联系起来。对不起。好吧，就当做这一切是误会吧。今天既然找你来，有件事我必须很明白的告诉你：我喜欢的人是江可心，并且我要跟他在一起。周董事长，你好啊！啊，你先下去吧。呃，徐秘书，谢谢啊。哎，我说你这个人怎么这么厚颜无耻啊？啊，你居然跑到我办公室来骚扰我了！不不不，我来这儿呢是想跟你说两件事，一件事都不想听。乔胜，你的事你也不听吗？关于上次乔生你这个事儿，我由衷的向您表示歉意。呃，这第二件事呢，就是你跟我的事儿啊。李国庆，我跟你没事儿。啊，当然，在这儿谈不合适，咱们换个地方。哎呀。你也听不懂别人说话是吧？我在这儿都不想听你说，还换个地方。哎呀，这个结果我早就预料到了。那就请吧。这个东西认识吗？大小虫，六秒杀，高效农药。人如果喝了它，是个什么样的后果？您知道吗？哼，不知道，因为我没喝过。那我就不客气了。哎，谁让你坐下的？请你出去。我喝了。喝呗，怕谁啊？我真的喝了。
就是想请你去个好地方。就别搅和了，这鱼都被吓跑了。那你叫我来干嘛呀？还不如单身公寓好玩呢。哎呀，我请你出来自然是有目的的，啊？你看你，成天工作忙的，连个休息的时间都没有。学学我，出来悠闲悠闲，多美啊！你的悠闲都体现在肚子上了。我这个肚子好啊，有人喜欢，又搓又柔的。谁啊？你呀，那天晚上，小造谣啊！哎，你看这次我好不容易取得了这个胜利，干脆我带你到宁波去玩。哎，那个地方玩的东西多，你像什么雪窦山，还有五龙潭，哎，还有那个溪口的蒋氏故里。哦，对了，石府渔港那古城海鲜多了去了，我请客。要去你自己去吧。哎呀，跟我去嘛！哎呀，你这个……嘿嘿嘿，哎，别动，不要动。那个，我是认真的，我都是为了你。你在我眼里就就是一棵小草，在风中摇曳。我愿意做你身边那棵参天大树，让你永远的依靠着我。我这个词儿说的不好吗？哎，不是，你这是要去哪儿啊？哦，我去找他家洗手间。哎，该不会一激动就会想上洗手间吧？有门儿。我我不是周总，他电话在我这儿。您是医院？你是周美人的表弟？啊。幸好联系上你了。啊，呃，严重吗？是卵巢癌。从现阶段看来呢，已经开始转移了。我的建议啊，最好还是赶紧去大医院做进一步的检查。越是在这种时候呢，你作为亲友越是要镇定，这样才能给患者最大的鼓励和支持。阿里，嗯，啊，真是不好意思，我刚吃饱，我先要出门去看房子。你想多了，这不是给你吃的，我先走了，拜拜。不是，哎，那是要给谁吃的？突然来这里喝茶，不只是喝茶，走吧，走啊，神神秘秘的，嗯，好香啊，可惜你自己做的，嗯，我只会做咖喱饭，而且我们单身公寓早就应该办一次女生派对了，这次还是托了肖小姐的东风。哎，对了，姐妹们，我告诉你们一下，吃完饭呢，去我房间一趟，我在官网上订了一大堆的面膜，大家都拿去用用。什么面膜？教十岁啊，最近特别火。哦，我有听说过。可心，你跟我来一趟。哦。干嘛屏蔽我们？属于我跟可心两个人的秘密。两。
两个人什么时候走这么近了？来，吃饭吧。来，干杯。嗯，谢谢你啊。你到底是什么意思？我就想和你吃顿饭，给你打电话，你也不接。我们为什么要一起吃饭？我们不是朋友吗？那从今以后，我们不再是朋友了。曼妮，我本来想跟你解释的，你别说了。你们俩之间的事情，我会装作不知道。我是真的把你当做朋友。我不想因为他而失去你这样一个朋友，不想失去他，也不想失去我，对吗？如果你真的这么想，那就别让诗雨搬出单身公寓。他走了，我所有的计划都泡汤了。虽然不能跟他在一起，但至少能够看着他。嗯，你这件衣服好漂亮啊，哪买的？有吗？我平时都在网上买。网上？嗯，蘑菇街，因为我平时工作忙，也没时间出去逛商场，所以在网上买了。好啊，下次帮我带。OK。嗯。对了，嗯，你今年有多大？啊，三十了，三十，三，那俊凯跟你还差几岁啊？姐弟恋，厉害哦！我跟他已经分手了。分手？哎，可心，站那干嘛？过来呀！哦，来了。那我就有话直说了。你打算就这样放弃江可心吗？林小姐，你为什么这么说呢？因为我不想放弃乔胜宇。没错，我喜欢胜宇。不仅如此，我还会跟他结婚，这是注定的。到时候，可心就会经历一场撕心裂肺的失恋。难道你想就这样袖手旁观吗？干杯！你找到房子，我会跟姑姑提的。惊讶吧？我暂时还不会提到你。为什么？你不了解我姑姑，肯定会反对。我知道，我们两个不般配。江豆包，客观条件明摆着呀。我不许你这么说我喜欢的女人，她在我心目中可是女神。你可别忘了，我可是著名的童话组的私人编辑这件事儿要是泄露出去，外面应该会很轰动。
，就连出版社的人肯定都想知道安徒生到底是谁，尤其是江可心，一提到他就气得牙痒痒。那这样没什么问题吧？没关系，反正这张牌早晚都要亮出去。小江这几天闹着要辞职，我还担心会影响进度呢。哎，你是怎么让他回心转意的？不谈这个了。哎，对了啊，这次新书，我想要跟江可心合作试试。合作？嗯。这样幻想的概念来自于他，索性就跟他联合署名，可以一起创作故事。小江确实很有天分，但是他不出名啊。怎么突然间就和安徒生联合署名？这样才有宣传点，不是吗？嗯嗯，宣传点，你这么懂得宣传，你这几年干嘛不好好宣传宣传你自己啊？别啊，别，你先看看。著名童话作家，神秘身份，其实是富三代。童啊，姐，你快上网、啊。怎么了？那个安徒生被曝光了。安徒生，是他没错吧？你那个邻居。你看到了吧？这个乔胜宇啊，过去的五年就是为了隐藏自己童话作家的神秘身份，所以啊，才一直没有记录的。他俩的缘分还真的挺有意思的。啊？你说谁啊？哦，没什么。我们两个的缘分，才有意思吧？<笑>别闹了。谁跟你有意思啊？你别一天到晚这样进进出出的了，人家方彩云都误会了。如果你再这样的话，我就把密码都给换了啊！嗨，我又不是为了你。那你是为了什么？呃，我是说，我为了房子嘛，对吧？你看，我是房东。如果我要是因为这房子出现什么问题，我怕我担待不起啊。<笑>小江，那个，哎，我跟你说个事儿，要不然你要不要去试一下那个什么许志杰的治疗？哎呀，你别这么看我，我是挺不喜欢那家伙的，不过听说。他在这方面还挺有权威的，哎，说不定他可以帮你找出那些哎记忆的碎片呢。哎呀，你别这样嘛，我是个大度的男人，啊。我是做了一个综合判断，反正曝光是免不了的，比起杀人犯，这个身份更好。摄影现在气得已经跳脚了吧？他应该不会知道这个和公司有关，要找也是找出版社，而且现在曝光身份，对以后也有好处啊。这么说，你还有下一步计划？周总，您就放心吧，等我回到单身公寓，会详细跟您汇报的。你现在在哪儿呢？啊，我来医院看爷爷。哎，曼妮。不行，嗯，哦，我还没来得及告诉你呢。爷爷他现在有点恢复意识了，这段时间你暂时先不要去看他。哦，我知道了，嗯。
你明知道你弟弟在哪儿，你却瞒着我。爸爸，是他求我的，一定不要告诉你。呸！你当老子不明白你那点鬼心思，把你弟弟赶走了，这整个公司就成你的了。妄想，爸爸，我怎么会是妄想？什么？是他讨厌这个公司，讨厌这个家，讨厌爸爸。他只顾带着自己的女人和孩子跑了。有这样的儿子，爸爸你怎么还要？难道在爸爸的眼里，只有他是孩子？爸爸的眼里从来就没有我吗？您就没有看到我整天没有白天没有黑夜在为公司操劳吗？女儿怎么能继承公司？我知道，从小到大就是这样的。你看我怎么都不顺眼，我干好了。你说我有心机，长大了会安稳副业。我干的不好，你就会大骂我，我说我没有出息。所以，你就用这种方法来报复我。爸爸，你不觉得，所谓的心机，都是遗传着您吗？我才更像是您的孩子，徐秘书，都是，你还愣着干什么？还不快去把孩子们接回来！是。喂，爸爸已经知道了。徐秘书现在已经出发了，我们就在说好的那个地方见，你快点儿！妈妈，妈妈，妈妈，妈妈。您还记得我吗？那天，周总带我来。后来我也来过几次。我跟盛宇就快结婚了。爷爷能醒过来见证我们的婚礼，真是太好了。哦，爷爷您。我去告诉周总。呃，我不行，我要打电话给美人。我我要告诉美美美人，美人。怎么样了？喂，说话，什么？蒋可心啊！我不是叫你打电话给他了吗？哎呀，你自己听一听，听见了吧？啊，不停的有人打电话过来啊！我这已经乱七八糟了。说真的，你到底给他打电话了吗？哎呀，我说点什么？你吃饱了撑的没事装什么德编嘛？啊，你要是不想让人家知道，你。你就记得他好啊！你要是想坦白，你趁早跟着点说嘛。
只马后炮。好，这是你自己找的麻烦，不要再来烦我了，自己去解决。我已经焦头烂额了。啊你知道我谁吗？呃，你是可心的妹妹。没错，我是来替我姐跟你传话的。这段时间一直把我蒙在鼓里，我感到非常的意外，同时也非常的失望。我觉得自己像个傻瓜。现在。不想再看到编辑大人这张貌似无辜的脸。我怕我要是看到你，会不由自主的使用暴力。你还跟我玩什么人格分裂，耍人好玩吗？一会儿是凶巴巴的大作家，天天把我骂成狗；一会儿又是扮古装帅的邻家大哥，没事就来剥了我的小心脏。我会得人格分裂的，好吗？所以啊，不要说看到你，就是想到你，我都想吐。明白了吗？哎，哎，你还给我！我现在不想看到编辑大人。没错，从貌似无辜的脸后面开始，那都是我替我姐写的。怎么了？我姐就是太善良了，都不忍心骂你。你就对我这么恨之入骨？不是我，是她。你想啊，说是她的好邻居，其实呢是她最害怕、最讨厌的人，而且你还不跟她说实话。这是对他进行伤害、欺骗和摧残，你想他怎么对你啊？你要是有点人性，就自己看着办吧。哦，我怎么了？我不就让你给他送张纸条吗？你怎么去了这么长时间？我是帮心软的你稍微补充了一点，补充了什么？让他从你眼前消失啊！他怎么说？一个犯错的男人还能说什么？加入我跑了呗！姐，你这次一定要彻底的把他甩了！你回去。那个了不起的安徒生，有本事他把他的名字、年龄、长相都给我藏得好好的，千万不要让我抓到他。要是被我抓到他的话，我让他吃不了兜着走安徒生老师，今天晚上八点，我们在公园桥上见个面吧。你打算就这样放弃江可心吗？我可以帮你让江可心回到你身边。怎么帮呢？首先，需要池先生亲自做一件事，让可心离开单身公寓。不管用什么方式，不是我让他离开，他就会离开的。知道吗？就是因为你老是这样，所以到现在为止，你跟江可心都只是朋友。池先生，你是不是认为喜欢一个人，只要心里有他，为他着想就足够了？那么我可以明确的告诉你，如果这样的话，你永远得不到他。如果强行靠近对方的话。只会让对方离得更远。所以，如果真的喜欢一个人，想得到他，那么就要主动出击。比如说，处理好他的周边关系。周边关系？可心他不愿意听你的话，那总会听谁的话吧？这一点，你应该比我更了解他。所以。先从他父母入手，曲线救国。我远来了啊，叔叔啊，您才回来啊？对啊，你也好长时间没来了。哎呦，到家门口了，进屋吧，一块吃晚饭。啊，不了，我一会儿还有夜班呢。啊，呃
，这专程给您送那个过来的。你看看，你来就来嘛，还买什么东西呢？那我更不能让你不吃晚饭就走了。呃，那下回吧，等可心回来，一起喝上。那行。呃，上班去啊。嗯，好。常来啊。嗯、呃。叔叔，嗯、呃，您会不会想去可心住的地方看看呢单身公寓实条件，别不耐烦，乖乖过来。张可心，张可心。张可心，张张可心，你在上面干什么？下来！我不要下去。你下来，你听我解释。呃，我从头到尾都跟你解释清楚。你下来，快点。我坐在上面，你肯定上不来吧？有本事你上来啊！怎么上来的？嗯，到底哪个才是真正的你？是安徒生还是乔生元？两个都是，安徒生也是，乔生元也是。安徒生他很霸道，有意无意就拿刁难别人，当成乐趣。而乔胜宇呢？你与其说他是，怕说出真相太麻烦，你倒不如说他是害怕吧。安徒生的霸道会把某个人给吓跑。对，他们两个都是坏人，但是他们两个都是爱江可心的人，就算再辛苦。要不要上来啊？我可以。小心。你没事吧？我还以为，我还以为又要再度被你抛弃了。傻瓜才会抛弃你呢。我最爱的男人，也是我最喜欢的童话作家。这种事发生在我的身上，还能再哭一点吗？但是，以后不许你再欺骗我，也不许你对我隐瞒任何事情。张可心
，谢谢你，谢谢你原谅我，也谢谢你，又再度给我勇气。可以面对面对我这个弱点，蒋可心。他就是那个童话作家安徒生。对呀、啊，网上都传遍了，你不知道啊？可今天安徒生不是？他们怎么能在一起呢？我姐，江可心，已经完全疯了。他怎么能跟这样的渣男在一块儿？他为他哭。您是我女儿的邻居，伯父，千万别用您，叫我剩余就可以了。嗯。爸，其实之前你也认识他的。啊，我的笔名叫安徒胜，跟您的女儿也算是同事。爸，您是知道我有多喜欢安徒胜的呀。之前知道要给他做插画师，我有多开心，你也知道呀。还请您和可彤吃一顿大餐呢，您忘了？我没忘。你为了那些苛刻的要求，一晚一晚的睡不着觉，饭也吃不好，还经常哭，眼睛呢、啊、老是肿肿的，我都没忘。伯父，我在工作的时候确实有些偏执。只注重结果，也的确挺折磨人的。但请您放心，我已经在检讨，而且一定会改的。嗯，感情的事啊，看顺眼的时候是千好百好，可两个人也总有看不顺眼的时候。以你的脾气，到那个时候会怎样对我的女儿啊？伯父，您的想法我能理解。两个人在一起确实会有些矛盾，我们两个也是，但是我建议你们两个人都慎重的考虑一下。这里不是单身公寓吗？爸，既然伯父这么说了，我肯定会慎重考虑的。我现在就能告诉你，就算我考虑一千次，我对可心是不会变的。不用说了，今天就谈到这儿。可心啊，爸今晚就睡这儿了。你的洗手间在哪儿？我去洗涮一下。哦，在那边。好。我老爸那支持博远哥的，我也是支持博远哥的。可永别说了，没关系，我只需要可心这一票，而可心这一票，注定是我的。再会。你自己去抱抱什么呀？没想到，计划都被打乱了，都是因为那个江可心。你亲自出面，这样会不会有风险？会，但是也只能这样了。为了打下一个更大的猎物
原来是林小姐啊！你还找我干嘛？不是说好了，我把遗嘱复印给你们就完事儿了吗？从你替我偷出遗嘱的那一刻开始，我们就是同一条船上的人了，不是吗？这话还有另外一层意思，就是说，如果我完蛋了，林小姐也会翻船的。果然聪明。不过，我真的没想到，原来你背着周总做了那么多事啊！你到底想要什么？很简单，周振山和周美人之间到底发生了什么事？我只想知道这个。这个，我不知道啊。再怎么说。我也只是个秘书，那都是老板的家事儿。实话吗？你都跟了他们那么多年了，怎么可能不知道？以后不要联系我了，林小姐的所作所为，我一概不知。不管撒不撒谎，他的反应都是真实的。周美人和他父亲之间一定发生了什么事